my friends it's such a joy to welcome you to god's presence for us to pray together today na snehithulara ee roju na manamandaram kalasi cheriyochi devuni prarthana chese samayaniki mulla aahvanicharu enta santoshamo you know god has a plan for our lives naak telusu mana jeevithala patla devudu oka pranali kaligunnaru many times we wonder when problems come when tribulations come why such thing should happen కొన్ని సార్లు శ్రమలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు దేవుడు ఇలాంటి అనుభవాలు నా జీవితంలో అనుమతించాడని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటాం ద స్క్రిప్చర్ సేస్ ద లార్డ్ చేసన్స్ హూమ్ హి లవ్స్ దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడిన మాట ప్రభు తను ప్రేమించే వ్యక్తిని వెంటాడే వాడై ఉన్నాడు only when he chases us with great love we get transformed into his image eppudaithe manam prabhu prema chetha ventaadu padutu untamo aayana roopamulonike manam marchabadutu unta when he chases us it doesn't mean that he hates us or he has condemned us aayana manalu ventaadutu unnappudu aayana manam dveshisthunadano shiksha vidhu kaluga chestunadano bhavam kaadu you must know that he still loves you aayana inkanu premisthunadani meer gurtergali my friend jesus loves you నా స్నేహితులారా యేసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు యు కెన్ క్రై టు హిమ్ అండ్ టెల్ హిమ్ హావ్ మర్సీ ఆన్ మీ ఓ లార్డ్ వేదన పడుతూ పరుగులుతున్న సందర్భంలో కూడా ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని మీరు గుర్తిరగాలి హి విల్ కమ్ అండ్ సేవ్ యు ఆయన దిగి వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు హి విల్ కమ్ అండ్ షో హిస్ పవర్ ఆయన దిగి వచ్చి తన శక్తిని మీకు కనబరుస్తాడు హి విల్ కమ్ అండ్ షో హిస్ లవ్ ఫర్ యు ఆయన దిగి వచ్చి తన ప్రేమను మీకు ప్రత్యక్షపరుస్తాడు దట్స్ ద ప్రామిస్ హి హస్ గివెన్ ఇన్ ఐజియా 43 అండ్ వర్స్ 4 యేషయ గ్రంథం 53 అధ్యాయం 4 వచనంలో ఆ వాగ్దానం ప్రభు మన కోసం చేసి ఉన్నాడు హి సేస్ యు ఆర్ ప్రెషియస్ ఇన్ మై సైట్ ఆయన అంటున్నారు మీరు నా దృష్టిలో చాలా ప్రశస్తమైన వారు యు హావ్ బీన్ ఆనర్డ్ బై మీ కనుక మీరు నా చేత ఘనత పొందుకున్న వారిగా ఉన్నారు అండ్ ఐ హావ్ లవ్డ్ యు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఉన్నాను మై లవింగ్ యు ఇస్ ఆనరింగ్ యు మై చైల్డ్ నా బిడ్డ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఉన్నాను మై ఫ్రెండ్ జీసస్ లవ్స్ యు నా స్నేహితుడ యేసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు హి విల్ బ్లెస్ యు టుడే and elevate you and honor you aina ee roju nu memunu divinchi unnatamaina sthananiki levanetti ghana parustha mata pidale nannu enanga chuchu chunda mata pidale nannu enanga chuttu chunda parule kele kantayya alpuni paye parule kele kantayya alpune ko aadaram nidanayya na prabhu va turn to the book of daniel chapter 11 and verse 32 daniel grandam 11th adhyayam 32th vachanam manam chusukundam it says the people who know their god shall be strong tama devuni erigina janulu balamu galigi untaru ani ikkada raayabadindi they will do exploits for god vaaru devu nimittam goppa karyalu chestaru ani ikkada raayabadindi the people who know their god shall be strong తమ దేవుని ఎరిగిన జనులు శక్తిమంతులై ఉంటారు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దిస్ నైట్ వి ఆర్ హియర్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గాడ్ వి హావ్ ఇన్ హెవెన్ ఈ రాత్రివేళ పరలోకములో మనకి ఎటువంటి దేవుడు ఉన్నాడో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ద బైబిల్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్ 
బైబిల్ గ్రంథము మూడు భాగాలుగా విభాగించబడింది ద ఫస్ట్ పార్ట్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మొదటి భాగము పాత నిబంధన గ్రంథం when god dwelt with the people directly దేవుడు ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడుతూ వ్యవహరిస్తూ వచ్చాడు ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ ద పార్ట్ when he came down in the form of a man and dealt with people in the name of jesus రెండవ భాగములో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు యేసుక్రీస్తు అనే నరునిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ప్రజలతో వ్యవహరించాడు ద థర్డ్ పార్ట్ is the days of the resurrected jesus mudo bhagam punarthanadainatvanti yesu christ yokka kalam when jesus christ moves in the form of a spirit yesu prabhu aatma rupiga mana madhya sancharinche tappudu in all these three parts you will find god moving with tears ee moodu bhagallo kuda manam chustu unnam devudu kannitito kadilinchabartunnadu every time you cry ఆయన ప్రతిసారి కన్నీరు విడిస్తా నీవు కన్నీరు విడిచినప్పుడు హీ విల్ ఆల్సో క్రై ఆయన కూడా నీతో పాటు కన్నీరు విడుస్తా ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హి హస్ క్రైడ్ ఆ తన బందర్ గ్రంథంలో నుంచి చూస్తే ఆయన కన్నీరు విడిచి వెన్ హి వాక్డ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యాస్ అ మ్యాన్ హీ క్రైడ్ ఈ లోకంలో ఆయన ఒక నరుడిగా సంచరించినప్పుడు కూడా ఆయన కన్నీరు విడిచాడు అండ్ టుడే ఆల్సో హీ విల్ క్రై యాస్ ది రిసర్రెక్టెడ్ జీసస్ ఈ రోజున కూడా ఆయన పునరుత్నాడైన క్రీస్తుగా కన్నీరు విడుస్తున్నాడు లెట్ us go to the old testament ఆ తన బందర్ గ్రంథాన్ని మనం చూద్దాం we will take an example from there అక్కడ నుండి మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ద బైబుల్ స్టాక్స్ అబౌట్ అ మ్యాన్ కాల్డ్ జేకబ్ యాకోబ్ అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి బైబిల్ పేర్కొంటోంది దిస్ జేకబ్ హాడ్ అ బ్రదర్ యాకోబ్ కు ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు హిస్ నేమ్ వాస్ ఈసా ఆయన పేరు యేషావ్ దిస్ జేకబ్ వాస్ అ కనింగ్ మ్యాన్ యాకోబ్ చాలా మోసగాడైనటువంటి వ్యక్తి అండ్ హి చీటెడ్ హిస్ బ్రదర్ మరి ఆ యొక్క సహోదరుని మోసగించాడు టు కాల్ హిస్ ప్రాపర్టీ అన్ టు హిమ్సెల్ఫ్ యేషావ్ యొక్క ఆస్తినంతా అపహరించాడు and his brother hated him kabatti athane sahodrada than entagano dveshinchadu he ran away to another place ingo sthalaniki yakob pari poyadu there he stayed with his uncle akkada athana mama garito undadam prarambhichadu after several years he was coming back to his place aneka samasralu in tarvata yakob thana swasthalaniki bayalderu vastu unnadu and his brother isa was coming to meet him with 400 men thana sahodrada enatundi yoshav 400 mandini teesukoni యాకోబు ని ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నాడు సో హి వాస్ మార్టల్లీ అఫ్రైడ్ ఆ సమయంలో యాకోబ్ ఎంతో భయంతో కంపించిపోయాడు అండ్ ది ప్రీవియస్ నైట్ హి వాస్ అలోన్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ ఆ ముందు రాత్రి వంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో గడిపాడు యాకోబ్ ఆన్ ది బ్యాంక్ ఆఫ్ అ రివర్ ఒక నది ఒడ్డున అండ్ హి బిగన్ టు క్రై కన్నీరు విడను ప్రారంభించాడు హి బిగన్ టు ప్రే ఆ ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు లార్డ్ ఐ యామ్ అఫ్రైడ్ ప్రభు నేను ఎంతో భయంతో నింపబడి ఉన్నా లార్డ్ ఐ యామ్ అఫ్రైడ్ ప్రభు నేను ఎంతో భీతితో నింపబడి ఉన్నా ప్లీజ్ కమ్ అండ్ బ్లెస్ మీ దయచేసి వచ్చి నన్ను దీవించమంటున్నాడు అన్లెస్ యు బ్లెస్ మీ నేను నన్ను ఆశీర్వదించితే తప్ప ఐ విల్ నాట్ లెట్ యు గో ప్రభు నిన్ను నేను పోనివనంటున్నాడు ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 32 ఆది కాండం 32వ అధ్యాయంలో 24 టు 26 24 వచనం 26 వచనం చూసినట్లయితే ద బైబిల్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిస్ ప్రేయర్ ఐ విల్ గందం యాకోబు ప్రార్థన గురించి తెలుపుతా ఉంది అక్కడ హి బిగన్ టు ప్రే యాకోబు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ఫాదర్ కమ్ డౌన్ అండ్ రిదిగిరా అండ్ బ్లెస్ మీ వచనను దీవించమంటున్నాడు కమ్ డౌన్ అండ్ బ్లెస్ మీ ఓ తండ్రి దిగి వచనను దీవించమంటున్నాడు ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించు అన్లెస్ యు బ్లెస్ మీ నన్ను దీవిస్తే తప్ప ఐ విల్ నాట్ లెట్ యు గో నేను నిన్ను పోని అని అంటున్నాడు అండ్ ద బైబుల్ సే బైబిల్ గణం చెప్తా ఉంది గాడ్ కేమ్ డౌన్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ an angel of god దేవుడు దేవుని దూత రూపంలో దిగి వచ్చాడు ఆ సమయంలో హిస్ ప్రేయర్ వాస్ సో ఇంటెన్స్ అతని ప్రార్థన ఎంతో శక్తివంతంగా ఉంది సో గాడ్ కేమ్ డౌన్ కాబట్టి దేవుడు దిగి రాక తప్పలేదు అండ్ ద హోల్ నైట్ గాడ్ వాస్ విత్ హిమ్ రాత్రంతా దేవుడు యాకోబ్ తో గడిపాడు దెన్ జేకబ్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ప్రేయర్ యాకోబ్ ఎంతో ప్రార్థనలు గడిపాడు రాత్రిలో ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ నాయన ఆదాయ చేసిన దీవించు అదర్వైజ్ ఐ విల్ నాట్ లెట్ యు గో ప్రభా నూనెను దీవిస్తా తప్ప నేను నిన్ను పోని అను ప్రభా అండ్ ఇట్ బిగన్ టు డాన్ ఓ తెల్లవారడం ప్రారంభమైంది ద సన్ బిగన్ టు స్లోలీ షో ఇట్స్ ఫేస్ నెమ్మదిగా సూర్యుడు మరి ఉదయించడం ప్రారంభించాడు అండ్ లుక్ అట్ ద ఫన్ ది ఆల్మైటీ గాడ్ వాస్ ప్లీడింగ్ విత్ జేకబ్ జేకబ్ ద సన్ ఇస్ రైజింగ్ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు చూడండి ఎంత విచిత్రమైన విషయం యాకోబు తెల్లవారిపోతుంది నన్ను పోనివయ్యా అని ప్రార్థిస్తున్నాడు నన్ను దీవించితే తప్ప నేను ప్రభావాని నన్ను ఆశ్వసించే తప్ప నిన్ను పోనివనంటున్నాడు యాకోబు దేవునితో పోరాడి గెలిచాడు వాట్ మేడ్ గాడ్ టు స్టాండ్ దే 
దేవుడు అక్కడ నిలవడానికి కారణం ఏంటి వాట్ మేడ్ ది ఆల్మైటీ గాడ్ హెల్ప్ లెస్ సర్వశక్తిలో దేవుడు నిస్సహాయుడైపోవడానికి కారణం ఏంటి వై హి కుడ్ నాట్ ఎస్కేప్ ది ప్రేయర్ ఆఫ్ జేకబ్ ఎందుచేత దేవుడు యాకోబు ప్రార్థన తప్పించుకొని వెళ్ళలేకపోయాడు ద బైబిల్ సేస్ ఇన్ హోసియా చాప్టర్ 12 3 and 4 హోసియా 12వ అధ్యాయం 3 4 వచనాలు బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది అంటే హి వెప్ట్ ఆయన ఏడ్చాడు Jacob wept. Jacob kanneer vidcha. He wept profusely. Jacob yanta gaana vilapinchu rodi. Please bless me. Oh thai chesanu thivinchamantara. Please bless me. Prabhu thai chesanu thivinchu. I will not let you go. Oh nenu ninnu phaniyanna thivinchu kodi. I am afraid. చూచాడు ఆయన వెళ్ళలేకపోయాడు హి కుడ్ నాట్ గో ఆయన స్థలాన్ని వదిలి వెళ్ళలేకపోయాడు హి కుడ్ నాట్ మూవ్ ఈవెన్ వన్ ఇంచ్ ఆయన ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేకపోయాడు నో హి కుడ్ నాట్ మూవ్ ఆయన ఎంత మాత్రం కదలలేకపోయాడు హి బెగ్ టు జకబ్ యాకోబు ఆయన దివించాడు జకబ్ యాకోబు లెట్ మీ గో హౌ వెలని వయో నన్న యాస్ లాంగ్ యాస్ యు క్రై నీవు కన్నీర్ విరుస్తున్నంత సేపు యాస్ లాంగ్ యాస్ యు వీప్ నువ్వు రోదిస్తున్నంత సేపు హస్ లాంగ్ అస్ ఐ సీ టియర్స్ రోలింగ్ డౌన్ యువర్ చీక్స్ నీ కన్నులో నుండి కన్నీరు కారణం నేను చూస్తున్నంత సేపు ఐ కెన్ నాట్ గో జెక్ నేను నిన్ను మీదకి వెళ్ళలేను యా యా ప్లీజ్ స్టాప్ క్రైయింగ్ ఓ నేను వెళ్ళలేను ప్లీజ్ స్టాప్ వీపింగ్ ఓ దయచేసి నన్ను వెళ్ళని ప్లీజ్ స్టాప్ షెడ్డింగ్ టియర్స్ ఓ దయచేసి నీ కన్నీరు నిన్ను ఆపు చేయి ద మోర్ ద లార్డ్ సెడ్ దట్ వే ప్రభు ఆ రీతిగా ఎంతగా ప్రాధాన్యపడుతున్నాడు ద మోర్ జేకబ్ క్రై ఇంకా ఎక్కువగా యాకోబ్ కన్నీరు కాస్తున్నాడు హీ కెప్ట్ గాడ్ మోషన్‌లెస్ విత్ హిస్ టియర్స్ దేవుడు మాయన ఎంత మాత్రం కదలకుండా నిశ్చలంగా చేశాడు యాకోబ్ తన కన్నీటితో చేర్ అప్ మై బ్రదర్ ధైర్యంగా ఉండు సహోదరుడా చేర్ అప్ మై సిస్టర్ ధైర్యంగా ఉండు రాత్రి సహోదరి దిస్ నైట్ యాస్ అ ఫ్యామిలీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ గాడ్ మోషన్‌లెస్ ఈ రాత్రి వేళ ఒక కుటుంబంగా దేవుడు మన మధ్య నుండి కదలకుండా చేయబోతున్నాం వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ బ్యాక్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ హోమ్ ఈ రాత్రి వేళ మన సమస్యలతో తిరిగి మనం ఇంటికి వెళ్ళబోవడం లేదు we are going to cry out to him ratri vela manam yechi elagithu marapetu pothunam bless me prabhanam divinchu heal me nanu swastha parchu prosper me nanu abhiruddhi chey how i'm going to cry harithiga manam kanneer vidabothona until you bless me tonight i'm not going to let you go ratri vela nanu divinchu tappa nenu ninna poni vanu prabhu i'm going to cry harithiga nenu kanneer vidabothona i'm going to weep nenu harithiga rodinchabothona i'm going to lament and wail and mourn అరితుగా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా విలపించబోతున్నా నేను అవర్ గాడ్ ఇస్ అ గాడ్ ఆఫ్ కంపాషన్ మన దేవుడు కనికరం గల దేవుడు ఏంటో అన్నాడు సామ్ 86:15 ఏతన గ్రంథం 86వ అధ్యాయం 15వ వచనం సామ్ 103:8 నూట మూడవ కీర్తన 8వ వచనం సామ్ 111 అండ్ వర్డ్స్ 4 కీర్తన గ్రంథం 116వ అధ్యాయం 4వ వచనం 116 అండ్ వర్డ్స్ 5 కీర్తన గ్రంథం 116వ అధ్యాయం 5వ వచనం 145 అండ్ వర్డ్స్ 8 కీర్తన గ్రంథం 146వ అధ్యాయం 8వ వచనం జోనా 42 యోనా 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం నెహెమియా 9:17 నెహెమియా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 17వ వచనం ఎక్సడస్ 34 6 అండ్ 7 నిర్గమకాండం 34వ అధ్యాయం 6 7 వచనాలు ఆల్ దిస్ వర్డ్స్ సే ఈ వచనాలు అన్ని కూడా చెప్తున్నాయంటి గాడ్ ఇస్ అ గాడ్ ఆఫ్ కంపాషన్ దేవుడు కనికరం గల దేవుడై ఉన్నాడు గాడ్ ఇస్ అ గాడ్ ఆఫ్ కంపాషన్ దేవుడు ఎంత కనికరం తో కూడా దేవుడై ఉంటున్నాడు హిస్ హార్ట్ విల్ బ్రేక్ వెన్ వి క్రై ఓ మనం కన్నీరు విడిచిపోయి ఆయన హృదయం బ్రతలవుతుంది విత్ యువర్ టియర్స్ ఇన్ యువర్ ఐ కన్నీటితో నీవు ప్రభుని వేడుకున్నట్లయితే గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు లిసన్ దేవుడు తప్పకుండా వింటాడు బికాజ్ హి సేస్ ఆయన ఏమంటాడంటే ఈవెన్ ఇఫ్ అ మదర్ ఫర్గెట్స్ ఒకవేళ తల్లి కన్న తల్లి బిడ్డన మర్చిపోయినా సరే ఐ విల్ నాట్ నేనైతే నిన్ను మరువనంటున్నాడు ఆయన ఐ విల్ హియర్ యువర్ క్రై నేను నీ యొక్క రోదన దివిని వింటాను ఐ విల్ కమ్ అండ్ బ్లెస్ యు నేను వచ్చి నిన్ను దీవిస్తాను అంటున్నాడు ఆయన షవి ప్రే అండ్ ప్రార్థన చేద్దామా లార్డ్ జీసస్ ప్రభు అయిన యేసు ఐ ప్రే ఫర్ ఎవరీవన్ హు నీడ్స్ అ జాబ్ ఎవరికైతే ఉద్యోగం కావాలో వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను 
Please give them a beautiful job, Lord. प्रभु आ दहिचे इस वारी के मंची उद्योगा निवंडे। You are their savior. मेरे वारी के रक्षक को डबाई उन्नारु। You are their law. मेरे वारी के प्रभु ही उन्नारु। If they have lost their job, प्रभु आ वारी उद्योगा लो कोल पोइन अटलाई ते। If they have lost their position, वारी का स्थान आने वारी कोल पोइन अटलाई ते। Please do a miracle, Lord. दहिचे ऐसे वो कद्भुता निजरगिन संडी। and give them double portion of honor varige rettimpu ganatana nugrahinchandi double portion of elevation a rettimpu unnata sthayinu varige dai cheyandi recklessly mahadbhutamain reethilo i pray for everyone who has financial trouble aarthika samasthalo unna prathi okkokkari kosam prarthisthunanu from today ee roju nundi let their finances prosper in jesus name vari aardhika vidhanalu yesu naamulo vardhilunu gaaka every financial trouble prathividamaina aardhika samasya every debt problem prathividamaina runa samasya every borrowing prathividamaina appu teeskune vidhanam i command it to leave them in jesus name yesu naamulo varini vidichi pettamani aagnisthunnanu father do a miracle today tandri ee roje varaku oka adbhutaanni jariginchandi release your people mee prajalaki ippude meer vidudala ivvandi bless them with prosperity vardhilata cheta vaanni aashirvadinchandi give them peace in their family vari kutumbalalo shanthini anugrahinchandi they must be able to conduct their child's marriage prabhu vaaru tappakunda vari bidalaku vivahalu jariginchagalagali help them to make their children to study to great heights lord manchi unnatamaina sthayi varaku vari bidalu chadivinchadaniki vari సహాయం చేయండి bless those who want to get into business with enough finances prabhu a evaraithe aardhika vidhanallo vyaparalo praveshinchalu anukuntaru vaanni divinchandi and let all the orders come vari kavalasina order lanni dai cheyandi by in jesus name yesu naamamulo amen amen praise the lord deniki stotram my friend god will use you mightily in life na sneethulara jeevithalo devudu meemulu balanga vaadukuntaru he is going to make you a blessing to your family aina mi kudumba sabbilandariki meemulu aashirvadakaranga చేస్తా